Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Так как многим приглянулась шкатулка в виде черепахи, то я решила сделать еще один вариант подобной шкатулки, но уже в виде жучка. Для работы понадобится картонная основа диаметром 10 см. Также можно использовать бобину от скотча, бумага, термопистолет, акриловые краски и лак, прочная проволока, гипюр или кружево, темные нитки, бумажные полотенца, клей ПВА, стразы, а также дополнительные дополнительные материалы. Более подробный список материалов находится в описании под видео.
Далее оклеиваем работу бумажным скотчем. Крылья и корпус необходимо оклеивать отдельно. Далее снова оклеиваем бумажными полотенцами, салфетками или туалетной бумагой. Для приклеивания используем разбавленный наполовину водой клей ПВА.
туловище и внутреннюю часть крыльев перед их приклеиванием необходимо покрасить черной акриловой краской. Для глазок можно использовать полубусины, камни марблс или полукруглые пуговицы на ножках.
промежутки между узорами можно заполнить мелкой крупой или, например, молотым кофе. Далее окрашиваем основу черной акриловой краской. После высыхания основы делаем эффект патины. Для этого покрываем работу зеленой или бирюзовой краской. Если краска слишком густая, то ее необходимо разбавить немного водой. Наносим ее на основу и, не дожидаясь полного высыхания, вытираем лишнюю краску с выступающих рельефных поверхностей. Далее работу окрашиваем металликами. Я использую бронзу, светлое золото и серебро. Покрываем работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием, а затем приклеиваем декоративные элементы и глазки. Наш драгоценный жучок-шкатулочка готов. Шкатулка получилась в таком восточном стиле с большим количеством страз. На свое усмотрение вы можете менять цветовую гамму камней, а также их количество. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Всех вас очень люблю и крепко-крепко обнимаю. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии. Ну а гости канала, если вам понравилось мое творчество, Творчество, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем моим зрителям желаю мира, добра, благополучия. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!